ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க இந்த வீடியோ நம்ம பாக்க போறது ஒரு இன்சூரன்ஸ் பாலிசி எடுக்கிறோம் அந்த இன்சூரன்ஸ் பாலிசியில நீங்க வந்து ஒரு நாமினி அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவீங்க இப்ப சப்போஸ் அந்த நாமினி வந்து நமக்கு முன்னாடியோ இல்ல நமக்கு அப்புறமோ ஒருவேளை இறக்க நேர்ந்துட்டா அந்த இன்சூரன்ஸ் பாலிசியை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து இன்சூரன்ஸ் பாலிசி எடுக்கிறோம் எடுக்கிறோம் ஸ்டார்டிங் இப்போ சின்ன வயசுல இப்ப வேலைக்கு சேர்ந்த உடனே முதல் எடுத்துருவாங்க பெரும்பாலானவர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க அப்பாவையோ அம்மாவையோ இவங்களை வந்து நாமினியா போட்டு எடுப்பாங்க சரி இன்சூரன்ஸ் பாலிசி எல்லாம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பாட்டு அவங்க வேலையை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க சில வருஷங்கள் போகும் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு கல்யாணம் நடக்கும் கல்யாணத்துக்கு அப்புறமா குழந்தைகள் பிறப்பாங்க இந்த நாமினேஷன் டீடைல்ஸ் வந்து அவங்க பெரும்பாலும் யாரும் அப்டேட் பண்றதே இல்ல இப்ப பாத்தீங்கன்னா சாய்நாத்ன்ற நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாரு ஒருவேளை இன்சூரன்ஸ் பாலிசி நம்ம வந்து எடுக்கிறோம் நான் எங்க அம்மாவை வந்து நாமினியா வச்சு எடுத்திருக்கேன் சப்போஸ் எனக்கு முன்னாடி எங்க அம்மாவோ இல்ல நானோ இறந்தா அந்த பாலிசி எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க அது என்னோட ஒய்ஃபுக்கோ இல்ல குழந்தைங்களுக்கோ போய் கிடைக்குமா அப்படின்றத வந்து அவர் வந்து ஒரு கேள்வியை கேட்டிருந்தாரு இப்ப அந்த கேள்விக்கான விடையா தான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் இப்ப உதாரணத்துக்கு நீங்க இன்சூரன்ஸ் பாலிசி எடுக்கிறீங்க இன்சூரன்ஸ்ல நாமினின்றது யாருன்னா உங்க நீங்க இறக்கும் பட்சத்தில் உங்க பேர்ல இருக்கிற பாலிசி அதுல இருந்து வர்ற ப்ரொசீஜர் எல்லாமே வந்து யாரை சென்று அடையும் அப்படிங்கிறவங்க தான் வந்து நாமினி இந்த நாமினின்றவங்க வந்து யாரா வேணா இருக்கலாம் உங்க ஒய்ஃபா இருக்கலாம் உங்க அம்மாவா இருக்கலாம் இல்ல உங்க அப்பாவா இருக்கலாம் இல்லைன்னா உங்க குழந்தைகளா இருக்கலாம் இதுல இதுல இருக்கவங்கல்ல எந்த ஒரு காம்பினேஷனாவும் இருக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்க உங்க பேரண்ட்ஸ் யாரா உங்க அப்பாவையோ இல்ல அம்மாவையோ வந்து நாமினியா வைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப நீங்க பாலிசி எடுக்கிறீங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு முன்னாடி அப்பாவோ இல்ல அம்மாவோ இறந்து போயிடுறாங்க நீங்க யாரும் நாமினியா போட்டீங்களோ அவங்க இறந்துடுறாங்க அப்போ வந்து இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வந்து எப்படி ஹேண்டில் இது வந்து முதல் இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல பாலிசி ஹோல்டருக்கு முன்னாடி வந்து நாமினி இறந்து போறாங்க பாலிசி ஹோல்டருக்கு முன்னாடி நாமினி இறந்து போனா அந்த நாமினேஷன் வந்து இன்எஃபெக்டிவ் அதாவது செல்லுபடி ஆகாது அந்த மாதிரி நேரத்துல பாலிசி ஹோல்டர் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு புது நாமினேஷன் போடணும் நாமினேஷன் அப்டேட் பண்ணணும் அப்படிங்கறது வந்து பாலிசி ஹோல்டரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்ல கடமை பாலிசி ஹோல்டருக்கு முன்னாடி நாமினி இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னா வந்து இந்த பாலிசி ஹோல்டர் இறக்கும் பட்சத்தில் இந்த பாலிசி ஹோல்டரோட லீகல் ஹேர்ஸ் அதாவது வாரிசு இவங்களுக்கு வந்து பாலிசியோட ப்ரொசீட்ஸ் போய் சேரும் அதாவது இப்போ நீங்க இருக்கீங்க அப்படின்னா வந்து அந்த கேஸ்ல வந்து ஒரு அம்மாவோ இல்ல அப்பாவோ இறக்கும் பட்சத்தில் பாலிசி ஹோல்டருக்கு முன்னாடி இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த பாலிசி ஹோல்டரோட லீகல் வாரிசு யாருமே அவங்க ஒய்ஃபா இருக்கலாம் இல்லைன்னா வந்து அவங்களுடைய பசங்களா இருக்கலாம் இது வந்து ஹிந்து சக்சஷன் ஆக்ட் இல்லைன்னா வந்து இஸ்லாமிக் சக்சஷன் ஆக்ட் இந்த மாதிரி எதை பொறுத்து வாரிசு லீகல் வாரிசு சர்டிபிகேட் யாருக்கிட்ட இருக்கோ அவங்களுக்கு இந்த இன்சூரன்ஸோட அமௌண்ட் போய் சேரும் ரெண்டாவது கேஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து நாமினேஷன் பண்ண ஆள் வந்து பாலிசி ஹோல்டர் இறந்ததுக்கு அப்புறமா இருந்து போறாங்க ஆனா இன்னும் இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட் வந்து கையில சேரல இது வந்து கொஞ்சம் ட்ரிக்கியான கேஸ் ரொம்ப ரேரா தான் கேஸ் நடக்கும் இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து அந்த பாலிசி ஹோல்டர் இறந்து போயிருக்காரு அதுக்கப்புறம் நாமினி இறக்கல அப்படின்னா வந்து நார்மல் கேஸ்ல பாலிசி அமௌண்ட் என்னவோ அது வந்து உங்க நாமினி கிடைச்சிடும் இப்ப நாமினி நீங்க அப்பாவோ அம்மாவோ போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா வந்து உங்க ஒய்ஃப் உங்க குழந்தைங்க இருந்தாலும் அவங்களுக்கு காசு போகாது நீங்க நாமினேஷன்ல யாரு அப்பாவையும் அம்மாவையும் மென்ஷன் பண்ணிருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தான் வந்து இந்த பாலிசி ஹோல்டிங் அமௌண்ட் அதாவது இந்த பாலிசில இருந்து வர்ற காசு போய் ஒருவேளை இந்த பாலிசியில மென்ஷன் பண்ண நாமினி இறந்துட்டாங்க அதாவது பாலிசி இன்னும் பே பண்ணல நீங்க இறந்திருக்கீங்க உடனே கூடிய விரைவில் அவங்களும் இறந்து போறாங்க அப்படின்னா இப்ப இந்த கேஸ்ல வந்து இது வந்து உங்க இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி கிட்ட போகும் மோஸ்டா பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து இது வந்து உங்க மனைவிக்கோ குழந்தைக்கோ போய் சேராது இந்த இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட் அப்படிங்கிறது உங்க அப்பாவோ அம்மாவோ அவங்களோட லீகல் வாரிஸ் யாரோ அவங்களுக்கு தான் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் போகும் சில இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிகளோ இல்ல வந்து உங்களோட லீகல் வாரிசோ வந்து இதை வந்து கோர்ட்ல கண்டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இது வந்து கோர்ட் மூலியமா வந்து முடிவு எடுப்பாங்க ஆனா பெரும்பாலான கேஸ்ல இந்த நாமினியோட லீகல் வாரிஸ் யாரோ அவங்களுக்கு தான் வந்து இந்த அமௌண்ட் போய் சேரும் அவ்வளவுதாங்க இந்த மூணு கேஸ் சின்னாரியவும் பாத்துட்டோம் அதாவது உங்களுக்கு முன்னாடி உங்க நாமினி இறக்கும் பட்சத்தில் உங்களோட வாரிசுங்களுக்கு இந்த இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட் போய் சேரும் ஆனா உங்களுக்கு அப்புறமா உங்க நாமினி இறக்கும் பட்சத்தில் அந்த நாமினியோட வாரிசுங்களுக்கு தான் வந்து நீங்க எடுக்கிற பாலிசியோட இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட் போய் சேரும் இதனால முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு முன்னாடி உங்க நாமினி